听大家的呼声，我代表慢镜头又又又来探班斗破主创组了。那今天我们就一起来看看又有什么精彩的新内容，一起走吧。哈喽哈喽，就是再来探班，对，来给大家送一些新的福利。欢迎光临这边，请走走走。那我们接下来先要去探访一下咱们就是美术组。好的。那我们年番二其实也快到尾声了，嗯，后续呢其实还有一些新的角色啊场景没有、嗯嗯，是的，是的，是的，嗯，啊，不知道有没有一些新的内容给我们透露一下呢？这个就得问咱们这个美术主管了，哦，熟悉的美术主管，嗯、是的，是的，是的 ，Hello，Hello， hello. 那我们随着年番二的尾声到来啊，就是这次有没有什么新的啊，马上要出现的角色、啊、可以给我们分享一下？这是我们那个黄泉尊者的一个徒弟啊，可以看到他的设计上是用了很多就是阴阳元素，还有彼岸花的元素来制作的。他会出现在我们就是风雷阁黄泉尊者四个大尊者出场的一个情况下，和主角进行一场就是生死搏斗。后续我们到达了，期待很我们后续到达的天目山脉，可以看到我们的这个天目山脉这边。就是一个梦幻的极光场景，我们主角到达了一个极寒之地，他在这边又有一个历练升级的过程。后面这个是在就是天山雪潭的潭底，就是主角算是一个晋升新 buff、提升新能力的一个地方。他也就是雷尊者会在凤雷阁这边，就是一一出场，这边会有一个大势力的一个就是比斗。这边呢，其实就是我们的这个建模组了哦，也换了新的地方、嗯的。对对对，都是焕然一新的地方。那我们马上也要迎来我们年番二的就是高潮剧情了，就是四方阁大会。那四方阁的场景，大家也非常的期待，就是老师能不能给我们提前的解锁一下呢？嗯，那可以的。是萧炎跟风清儿通过了一场试炼，试炼之后落到了这个地方。这个地方是天目山，然后前面这个红色的东西是血池，然后他们来到这里去，近在这里去提升自己的修为。确实，这个地方因为它天地灵气比较充裕嘛，所以有一些红色的结晶的一些东西。那我们今天的探班到这里就又又又又要结束了，哎，又结束了。今天又看到了很多不该看的东西，<笑>是是是。希望期待下次过来的时候，老师能领我们看更多不该看的东西。那下次也会有，我觉得有更多的惊喜啊，带给大家。那我们一起跟大家说个再见，大家拜拜。拜拜连抛弃四卷三千雷幻身残卷，成功拖延住飞天。当费天以三千雷幻身凝聚分身，再度阻拦萧炎时，萧炎联手天火尊者，不仅斩灭其分身，还意外得到了三千雷幻身的修炼之法。地阶高级身法斗技三千雷幻身分为三个等级，其修炼难度极高。萧炎屡败屡战，是要将其修炼成功。没想到，在与苍狼王的交手过程中，萧炎成功凝聚出一道斗灵阶别的分身，这让他的天山血潭之行更有把握。嗯、这分身的实力，应该还只是斗灵阶别。下一步，便要将风雷之力融入进去，并加以锻炼。当年修炼三千雷动，虽然从雷云中吸收了一点风雷之力，但远远不够用来锤炼分身。笨蛋，谁说一定要用风雷之力了？那只不过是一种锤炼方式而已，用其他的能量依旧可行啊。比如你体内的异火，可比那风雷之力强更多了，尤其是那陨落心炎。若是能够将它融入分身之内，日后即便遇到能克制灵魂的奇异能量，也丝毫不惧。如此一来，灵魂分身唯一的缺陷也弥补了。可这陨落星炎本就是灵魂克星，灵魂分身与其一接触，不是会直接被炼化掉吗？哎呀，年轻人，世间之事大多都是富贵险中求。
不拼一把，又怎么会有收获呢？再说了。云落心眼已经被你彻底炼化，你什么时候见到他对你的灵魂造成反噬了？我认为可以试试。好，那就试试。心来压低心炎的温度，试试找到分身能够承受住的温度极限，再逐渐提升温度，达到锤炼效果。这分身的锤炼果然困难，想要大成，不知得等到猴年马月。你小子知足吧！以我对废天那分身的观察，想必他至少锤炼了五年以上。你短短两月就能与之相等，还不满足？段段时间，那天目山脉快开启了吧？想必那地方早就人山人海了。若是再不动身，你可就连汤都喝不上一口喽。天目山脉当真名不虚传。嗯，果然是来了不少人，恐怕后方的森林中未现身的人更多。又来一个，哎，这都快没地方落脚了，一个个闻到点甜头就冲，也不看看自己什么实力。哎，整个山脉外围现在挤满了人，咱这还算宽敞的。这天山血潭三年才开启一次，谁不想进去泡泡啊？说的也是，想必那些大势是七彩龙鹤，这不是风雷阁那位凤小姐的坐骑吗？啊，风雷阁竟然把她给拍出来了！哎，据说她是风雷东阁年轻一辈中成为阁主几率最大的一位。那这次天山血潭十人的命恶里，定然有他了。哼，那可说不准。这天目山脉有能量潮汐压制，宗门内的强者无法援手，只能依靠自身实力。中州藏龙卧虎者可也不少吗？天目山脉居然还能限制实力强的人进入，难怪没看到废天那老妖怪的身影。竟看不出这位凤小姐的实力，想必她身上有能遮掩气息的气功。算了，只要不来寻我的麻烦，我也懒得招惹他。穆长老，这次其余三阁可曾有人前来天目山脉？哼，怎么可能不来？万剑阁的天泉剑唐英，黄泉阁的王晨，星陨阁的穆青鸾皆被派出。看来这一次的血潭之争，倒是热闹的紧。小姐，阁主临行前说了，凡事小心一些。多留一个心眼
，毕竟此次天山血潭吸引了不少北域的年轻强者，例如那位叫做萧炎的人。小姐对于北阁主的实力也是有所了解的，此人能从北阁主手上逃生，不可轻视。不过是借用他人力量的家伙罢了。天目山脉内能量超过限制，便会受到压制。大家只能各凭真本事，他自然也成不了气候。小景，不过是快了你一步，就这么穷追不舍、咄咄逼人，真不愧是风雷阁的人。破掉我风雷阁的九天雷域阵，还能从北阁主废天手中顺利逃生，果真名不虚传，是吧，萧炎？萧炎，他就是那个击杀了沈云的萧炎。那是你们风雷北阁咎由自取。若是你想帮他们报仇，我定会奉陪到底。好狂的口气！现在我也懒得跟你浪费时间，等你到达血潭，我们再来解决这些恩怨旧账。当然，前提是你有实力到达那里。哎哎哎！怎么走呀？哎，可惜了，没打起来。走了走了走了。也不知道这两个人真正交起手来，谁能更胜一筹？嘿嘿，等到了目的地，这两人恐怕会有一场恶战。依我看，现在不过都是想保存实力罢了。气这么大，东南西北都分不清，哪找得到去天山血潭的路
计莫属。很快的出击速度。阁下是否看够了？路过而已，阁下不用紧张。在下万剑阁唐英，瞧阁下有些面生，不知他便是唐英。萧炎，萧炎，最近跟风雷阁闹得火热的那个萧炎，只是有点冲突而已，小打小闹。小打小闹，可引不出废天那等老怪物。看来这场血潭之争，又多了一个劲敌啊。好了。现在不是聊天的时候，希望在天山台能再遇见阁下，到时或许有机会可以合作。天山台，不是说合作吗？你倒是告诉我天山台在哪儿啊？此地的能量如此浓郁，想必离天山血潭不远了。看来方向没错，抓紧时间追上前面那些家伙。嗯点解决吧。识相的话，乖乖把通灵白狐交出来，否则，辣手摧花这种事，我们可不是没干过。怎么？动手！的土融之法，还算有些门道。在下帝灵门黄天，此事与阁下无关，还请不要多管闲事。你们这么多男人联手欺负一个女孩子，说出去也不怕丢了帝灵门的脸。萧萧炎。